പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നയൻറ്റി പ്ലസ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കരമനയാർ കരമനയാർ എന്ന് പറയുന്നത് അരുവിക്കര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരമനയാറ്റിലാണ് അരുവിക്കര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരമനയാറ്റിലാണ് അടുത്ത് പെരിയാർ ഓപ്ഷൻ സി പെരിയാറാണ് പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് പെരിയാർ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ചാലിയാറാണ് ചാലിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദിയാണ് ചാലിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പർവ്വതനിര ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പർവ്വതനിര അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാദ്രിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിമാചൽ ഹിമാചൽ എന്നാൽ അത് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഹിമാചൽ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഹിമാചൽ മസൂറി എന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചലിലാണ് സിബാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് സിബാലിക്ക് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് സിബാലിക്ക് കൂടാതെ ശിവൻ്റെ തിരുമുടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സിബാലിക്കാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യവുമാണ് അതുപോലെ ശിവൻ്റെ തിരുമുടി എന്നും പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് സിബാലിക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഡൽഹിയിൽ സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്തിലെ വംശങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമം ഡൽഹിയിൽ സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്തിലെ വംശങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമം ഏത് നമുക്ക് കോഡ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അഖിൽ തു സലോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് അഖിൽ തു സലോ അതായത് അടിമ ഖിൽജി തുഗ്ലക് സയ്യിദ് ലോദി അടിമ ഖിൽജി തുഗ്ലക് സയ്യിദ് ലോദി ഇതൊരു കോഡാക്കി പറയുമ്പോൾ അഖിൽ തു സലോ എന്ന് പറയും അഖിൽ തു സലോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായർ ഏത് രാജവംശത്തിൽ പെടുന്നു വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായർ ഏത് രാജവംശത്തിൽ പെടുന്നു ഉത്തരം തുളുവ ഓപ്ഷൻ സി തുളുവയാണ് ഉത്തരം സോ കൃഷ്ണദേവരായരാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ രാജാവ് ഈ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഹംബി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഹംബി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് അതുപോലെ ഈ ആന്ധ്രാഭോജൻ അഭിനവ ഭോജൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണദേവരായരാണ് ആന്ധ്രാഭോജൻ അഭിനവ ഭോജൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണദേവരായരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഉത്തരം കാവേരി കബനി കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കൃഷ്ണ ഓപ്ഷൻ കൃഷ്ണയാണ് കൃഷ്ണ എന്നറിയപ്പെ പറയുന്ന കൃഷ്ണയ്ക്കുള്ള അപരനാമങ്ങളാണ് തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ പാതാള ഗംഗ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കൃഷ്ണ തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ പാതാള ഗംഗ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കൃഷ്ണ നദി നർമ്മദ നർമ്മദ നദി പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്വീപീയ നദിയാണ് നർമ്മദ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്വീപീയ നദിയാണ് നർമ്മദ അതേപോലെ പ താപ്തി പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് താപ്തി പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് താപ്തി അടുത്ത ചോദ്യം ബിഹു ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു എന്ന് പറയുന്നത് ആസാമിലെ നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു ആസാം സംസ്ഥാനത്തിലെ നൃത്തരൂപമാണ് ഒറീസയിലെ നൃത്തരൂപം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒഡീസി 
അതുപോലെ മണിപ്പൂരിലെ നൃത്തരൂപം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മണിപ്പൂരി എന്നാൽ പഞ്ചാബിലെ നൃത്തരൂപമായ ഭാങ്ക്ര പഞ്ചാബിലെ നൃത്തരൂപമാണ് ഭാങ്ക്ര അത് അറിയപ്പെടുന്നത് നൃത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് പഞ്ചാബിലെ നൃത്തരൂപമായ ഭാങ്ക്ര അറിയപ്പെടുന്നത് നൃത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളായ സൈലൻറ്റ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വന വനം നിത്യഹരിത വനങ്ങളായ സൈലൻറ്റ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഉത്തരം പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളായ സൈലൻറ്റ് വാലി പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈലൻറ്റ് വാലിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇത് പുരാണങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സൈരന്ത്രി വനം എന്നാണ് പുരാണങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സൈരന്ത്രി വനം എന്നാണ് ഈ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ എന്നാൽ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴയും സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കുന്തിപ്പുഴയുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പഴശ്ശി രാജയുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ചത് ആര് പഴശ്ശി രാജയുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ചത് ആര് കെ എം പണിക്കരാണ് കെ എം പണിക്കർ ഈ പഴശ്ശി രാജയെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പുരളീശമ്മൻ പഴശ്ശി രാജയെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പുരളീശമ്മൻ അത് പഴശ്ശി രാജയുടെ യുദ്ധകേന്ദ്രം കണ്ണൂരിലെ പുരളിമലയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുരളീശമ്മൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പഴശ്ശി രാജയുടെ യുദ്ധകേന്ദ്രം കണ്ണൂരിലെ പുരളിമലയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുരളീശമ്മൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് താഴെ പറയുന്ന ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ സി കൽപ്പാക്കം കർണാടക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൽപ്പാക്കം എന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൽപ്പാക്കം എന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൽപ്പാക്കം എന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണമില്ലുകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണമില്ലുകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണമില്ലുകളുള്ള സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തർപ്രദേശ് നോക്കാം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് നോക്കാം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാണ് അതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ചൗ എൻ ലായ് ചൗ എൻ ലായ് ഈ പഞ്ചശീല തത്വം ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് പഞ്ചശീല തത്വം ഒപ്പുവച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ശ്രദ്ധിക്കാം നബാഡ് നബാഡ എന്നത് കൃഷി ഗ്രാമവികസനം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാങ്കാണ് കൃഷി ഗ്രാമവികസനം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാങ്കാണ് നബാഡ് എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്കാണ് എസ് ബി ഐ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാസ്സാ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷമാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഈ ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വരാൻ കാരണമായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് 
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ എച്ച് എൽ ദത്തു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ എച്ച് എൽ ദത്തു ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സുപ്രീം കോടതി ജ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിനാലാം അനുച്ഛേദം ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിനാലാം അനുച്ഛേദം ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അനുച്ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശമാണ് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അനുച്ഛേദം അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയൊന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പാണ് പലപ്പോഴായി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ നിരവധി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ എന്നാൽ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രിയാര് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രിയാര് അദ്ദേഹം രമേശ് പൊക്രിയാലാണ് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുണ്ട് അമിത് ഷാ അമിത് ഷാ എന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബ്രസൽസ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ബ്രസൽസ് നാറ്റോയുടെയും ആസ്ഥാനമാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ബ്രസൽസ് അതുപോലെ ഈ നാറ്റോയുടെ ആസ്ഥാനവും ബ്രസൽസ് തന്നെയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക വിജയത്തെ തുടർന്ന് വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹിയിൽ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിച്ചത് ആരെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക വിജയത്തെ തുടർന്ന് വിൽ വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹിയിൽ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിച്ചത് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെയാണ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ നാനാ സാഹിബ് ശ്രദ്ധിക്കാം നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂരിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബാണ് കാൺപൂരിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബാണ് അതുപോലെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായി റാണി ലക്ഷ്മിഭായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ജോവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു റാണി ലക്ഷ്മിഭായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ജോവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു ഓപ്ഷനായ ഔറംഗസേബ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ജസിയ പുനരാരംഭിച്ച ജസിയ നികുതി പുനരാരംഭിച്ചത് ഔറംഗസേബാണ് ജസിയ നികുതി പുനരാരംഭിച്ചത് ഔറംഗസേബാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രി അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഇവിടെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഈ ആമുഖം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആമുഖം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആമുഖത്തെ ഒരു തവണയും ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് ആമുഖത്തെ ഒരു തവണയാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 
എഴുപത്തിയാറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ കായിക രംഗം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കായിക പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർപ്പാ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ കായിക രംഗം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കായിക പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ ഖേലോ ഇന്ത്യ ഈ ഖേലോ ഇന്ത്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്ര മോഡിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ ആര് ചോദ്യത്തിലൊരു തെറ്റുണ്ട് ഇത് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയാണ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാണ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാണ് ഓപ്ഷൻ എ വി ശശി വി ശശി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാണ് വി ശശി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാണ് എം വിജയകുമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി സ്പീക്കർ പദവിയിലിരുന്ന ആളാണ് എം വിജയകുമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി സ്പീക്കർ പദവിയിലിരുന്ന ആളാണ് എം വിജയകുമാർ ഇവിടെ ടി പി രാമകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് കാണാം ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ എത്ര ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുണ്ട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ആകെ അംഗങ്ങൾ അഞ്ചാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദ്യം അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ എത്ര ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം നാല് അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ എത്ര ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുണ്ട് അത് ഉണ്ട് നാല് ആകെ അംഗങ്ങൾ അഞ്ചാണ് ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വ്യവസായത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അത് മഹലനോബിസ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വ്യവസായത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ പദ്ധതിയാണ് അതുകൊ അതുകൊണ്ട് അത് മഹലനോബിസ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമാണിത് അതേപോലെ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് റാവു മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് റാവു മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ അഗതികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി രൂപം കൊടുത്ത സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ അഗതികളുടെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തന പുനരധിവാസത്തിനായി രൂപം കൊടുത്ത സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയാണ് ആശ്രയ ആശ്രയ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് അതേപോലെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് അടുത്ത ചോദ്യം വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതാണ് വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതാണ് വിമോചന സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് വിമോച സമര വിമോചന സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് എന്നാൽ വിമോചന സമരം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനാണ് വിമോചന സമരം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇടുക്കിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വയനാട് വയനാട് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് വയനാട് അതുപോലെ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര 
സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാലക്കാട് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരമായി വന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരമായി വന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് നീതി അയോഗ് നീതി അയോഗ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അവസാനിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതായത് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സുസ്ഥിര വികസനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിലേക്കാണ് ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിലെ കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിലെ കണം ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുമ്പിൻ്റെ പ്രധാന അയിരിൻ്റെ പേര് ഇരുമ്പിൻ്റെ പ്രധാന അയിരിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹേമറ്റൈറ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ പ്രധാന അയിര് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ പ്രധാന അയിരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഇവിടെ ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഓപ്ഷൻ സി പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിള് അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഏഴ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പീരീഡുകളാണ് പീരീഡുകളുടെ ഒരു ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പീരീഡുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഏഴ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലുള്ളത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ആണ് ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രജൻ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഓപ്ഷൻ ബി സിലിക്കയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം സിലിക്ക അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ശൂന്യാകാശത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഏത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ശൂന്യാകാശത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് വായുവിൻ്റെ അഭാവം മൂലം അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ എത്രാമത്തെ ചലന നിയമമാണിത് എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും സമവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചലന നിയമമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്നാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചലന നിയമമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം ഓപ്ഷൻ എ എട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പ്ലൂട്ടോയെ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളായത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് പ്ലൂട്ടോയെ പുറത്താക്കിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ജലം ഐസാകുന്ന താപനില ജലം ഐസാകുന്ന താപനില സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് അത് ജലത്തിൻ്റെ തിളനിലയാണ് ജലത്തിൻ്റെ തിളനിലയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടുത്ത ചോദ്യം ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബലാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹെഡ്സ് ഹെഡ്സ് എന്നത് ആവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റാണ് ഹെഡ്സ് എന്നത് ആവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റാണ് ജൂൾ എന്നത് പ്രവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റാണ് ജൂൾ എന്നത് പ്രവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റാണ് വാട്ട എന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് വാട്ട എന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം 
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇവിടെ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം തൈമസ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് തൈമോസിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി തൈമോസിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഈ തൈമോസിനാണ് യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമോസിനാണ് യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ശരിയായ കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഏത് ശരിയായ കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഓപ്ഷൻ സി വിറ്റാമിൻ എ ആണ് ശരിയായ കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ എ ഇവിടെ വിറ്റാമിൻ സി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ വൈറ്റമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ കെ രക്തം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ കെ വിറ്റാമിൻ ഡി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി അടുത്ത ചോദ്യം പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാവം പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെറിബല്ലം പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സെറിബ്രം സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ഐശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ഓപ്ഷൻ സി തലാമസ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന വേദനാ സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് തലാമസ് വേദനാ സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് തലാമസ് ഇപ്പം മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ അനൈശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗമാണ് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ അനൈശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീര തലച്ചോറിലെ ഭാഗമാണ് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ അടുത്ത ചോദ്യം ഡി ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഫലപ്രദമല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രോഗത്തിനാണ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഫലപ്രദമല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രോഗത്തിനാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പോളിയോ ആണ് പോളിയോയ്ക്ക് ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഫലപ്രദമല്ല അടുത്ത ചോദ്യം മലയൻ ഡ്വാർഫ് ഏത് വിളയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് മലയൻ ഡാർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് മലയൻ ഡാർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കെതിരെ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കെതിരെ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ലൂയി പാസ്റ്റർ പേപ്പട്ടി വിഷക്കെതിരെ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡ്വേഡ് ജെന്നറാണ് വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വസൂരി വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എഡ്വേഡ് ജെന്നർ അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലെ ലെൻസിന് പ്രകാശം കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലെ ലെൻസിന് പ്രകാശം കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് തിമിരൻ ലെൻസിന് കണ്ണിലെ ലെൻസിന് പ്രകാശം കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് തിമിരൻ ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രദ്ധിക്കാം ഗ്ലോക്കോമ കണ്ണിൽ അസാമാന്യ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ഗ്ലോക്കോമ കണ്ണിൽ അസാമാന്യ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ഗ്ലോക്കോമ അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കാം കോൺ ദീർഘദൃഷ്ടി ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വർണാന്ധത അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വർണാന്ധത വർണാന്ധത എന്നത് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് വർണാന്ധത നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ രോഗമാണ് വർണാന്ധത അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന ആരംഭിച്ച വനിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന ആരംഭിച്ച വനിതയാണ് വാൻഗായ് വാൻഗായ് മാതായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്
ജൂൺ അഞ്ചാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ചാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം അടുത്ത ചോദ്യം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ശ്വേതരക്താണുക്കൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ചുവന്ന രക്താണുക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള രക്താണുക്കൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ആയുസ്സുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ആയുസ്സുണ്ട് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾക്ക് ഇവിടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ ഏറ്റവും ആയുസ് കുറഞ്ഞ രക്തകോശമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ ഇത് മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ആയുസ്സുള്ളൂ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് കോഴിക്കോട് വെള്ളാനിക്കര കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് വെള്ളാനിക്കര കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് വെള്ളാനിക്കര ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി അഗ്രോണമിക് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനാണ് ചാലക്കുടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഗ്രോണമിക് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ചാലക്കുടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ച അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന പുതിയ ടിപ്സുകളും പുതിയ വീഡിയോസുകളും നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കത്തുള്ളൂ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നയൻറ്റി പ്ലസ് അക്കാഡമി